Мы продолжаем с вами рассмотрение гравитационного поля Земли. На прошлой лекции, вот последний слайд прошлой лекции, мы с вами выяснили, как устроено гравитационное поле Земли. Мы видели, что это удобно исследовать методом такого, если хотите, пространственного спектрального анализа, разложения гравитационного потенциала по сферическим гармоникам. Ну и обнаружили, что основной вклад в поле дают две младших гармоники. Нулевая гармоника, напомню, это поле такое вот шаровое, с всей массой как бы сосредоточенной в центре шара, ну или однородного шара. Значит, вторая добавка, вот такая вот вытянутая, которая говорит о том, что потенциал на полюсах больше, а на экваторе меньше. Значит, ну, понятно, что она связана с вращением Земли, потому что на экваторе против гравитационной силы действует сила центробежная, ну, что, естественно, уменьшает суммарное действие. Значит, соответственно, потенциал оказывается меньше на экваторе, а на полюсе он оказывается больше из-за того, что там нет центробежной силы. Значит, исходя из этого, остальные все гармоники разложения более высоких порядков, они имеют, вы видите, порядок 10 минус 6, тогда как вторая гармоника имеет 10 минус 3, то есть они на 3 порядка все меньше, соответственно, проводят вот здесь черту, вот это поле, то, что показано желтым, называют нормальным полем гравитационным, ну а все остальное относится к аномалиям. Значит, вот резюме по устройству гравитационного поля Земли. Значит, следующий вопрос, который мы с вами рассмотрим, это вопрос о форме Земли. Значит, тут надо договориться, что понимать под этой формой. Значит, ну или математически это дело называется фигура Земли, Значит, чтобы отличить от всех других понятий формы. Ну, простейшее, что приходит в голову, вот тут вот нарисовано взять форму рельефа. Для геофизики это плохой выбор, потому что, ну, во-первых, рельеф имеет достаточно сложную форму, но это бы ладно, дело не в сложностях. Значит, рельеф меняется, потому что горы появляются и исчезают. Хорошо знают это географы, геологи. Горная порода разрушается, называется эрозия. Значит, поэтому, собственно говоря, топографическая поверхность планеты – это неудобный для физики Земли способ описания формы планеты. Значит, ну, второе, что приходит в голову, значит, взять, конечно, какую-то гладкую поверхность. Ну, Земля на две трети покрыта водой, площадь океана в две трети занимает. Значит, конечно, очень удобно было бы взять поверхность океана, такую невозмущенную там ветром, волнением, среднюю поверхность океана, и ее использовать как форму Земли. Встает вопрос, а как быть с континентами, как этот океан продлевать под континенты. Значит, ну вот здесь нам на помощь как раз приходит механика. Значит, тут вот математически написано, доказано то обстоятельство, что вдоль поверхности жидкости гравитационный потенциал не меняется. Значит, это можно себе легко представить на пальцах. Значит, ну вот действительно гравитационный потенциал – это такая функция, градиент которого есть напряженность гравитационного поля, ускорение сил тяжести. Значит, понятно, что если вы возьмете жидкость, распол... расположите ее горизонтально, она никуда двигаться не будет. Значит, как только вы ее наклоните, так жидкость будет перетекать от... вдоль направления действия силы, значит, от больших давлений к меньшим давлениям. Значит, ну, что значит наклоните и будет перетекать? Значит, составляющая градиента появится вдоль этой самой жидкости при наклоне жидкости. Значит, будет действовать ну, касательная составляющая силы тяжести. Значит, вы хорошо помните задачу движения тела по наклонной плоскости. Значит, можете легко рассчитать эти самые силы, которые тело по наклонной плоскости движет. движет. Значит, ну, здесь все то же самое. Значит, если есть касательная составляющая у силы тяжести, то жидкость будет перетекать. Перетекать она будет до тех пор, пока не выровняются давление, значит, пока опять не будет нулевая составляющая градиента потенциала вдоль поверхности жидкости. Значит, это легко доказать математически. Я не буду здесь останавливаться на этих рассуждениях. Значит, те, кому математика не безразлична, значит, сами легко это дело сообразят. Значит, важный вывод состоит в том, что вот здесь на написано, что равновесная поверхность жидкости совпадает с поверхностью постоянного потенциала, с поверхностью, на которой потенциал постоянен. 
Значит, следовательно, если мы возьмем выражение для полного потенциала, потенциал зависит от расстояния от центра тяжести и от углов широты долготы, приравняем его к константе, найдем поверхность постоянного потенциала, то тем самым мы получим, что вот эта функция от r φ и λ будет равна константе. Выражая оттуда r как функцию φ и λ, мы получим фигуру Земли как радиус, касающийся поверхности постоянного потенциала, меняется по углам. Значит, следовательно, приравняв потенциал к константе, мы получаем действительно уравнение поверхности. Значит, ну, в том случае, когда мы приравниваем Полный потенциал константе мы получаем полную поверхность Земли. Значит, называется она геоид, ну, по понятной причине геоземля. Значит, а если мы приравняем к константе урезанный потенциал, только часть потенциала, нормальный потенциал, то мы получим нормальную фигуру Земли. Значит, нормальная фигура Земли, как можно убедиться, это вот можно приравнять вот эту штуку к константе и в этом убедиться, Значит, будет представлять собой сфероид. Ну, вот здесь это и написано, что полная фигура – это геоид, Значит, а нормальная фигура – это сфероид. Вот формула для сфероида. Значит, она зависит только от широтного угла. Значит, ну, вот здесь это нарисовано в виде картинки. Значит, вот он, этот самый земной сфероид, нормальная фигура Земли. По физике понятно, почему она возникает, потому что центробежные силы за счет вращения Земли на экваторе шарик растягивают, значит, соответственно, на полюсах он сплющивается. Значит, отношение вот А минус С, деленное на А, стоит как раз в выражении для сфероида математическом, в зависимости от угла Фи, который тут вот показан. Значит, и называется сжатием, понятное дело, этого самого земного эллипсоида. Значит, величину сжатия можно рассчитать, зная параметры гравитационного поля. Ну, потому что поверхность сфероида, еще раз повторюсь, это поверхность постоянного нормального потенциала. Значит, соответственно, зная коэффициент в формуле для нормального потенциала, коэффициент разложения, можно рассчитать сжатие. Вот оно здесь рассчитано и составляет оно примерно одну трехсотую. Значит, разница между экваториальным радиусом и полярным радиусом составляет одну трехсотую вот этого самого экваториального радиуса. Ну, если радиус Земли там 6400, значит, ну, грубо одна трехсотая, это 20 километров. Значит, разница размера земного сфероида по экватору и на полюс составляет 20 километров примерно. Значит, вот фигура Земли. Ну вот в качестве итога на этом слайде значит, изображено, значит, изображен геоид, вот он, значит, геоид имеет неправильную форму, значит, а к нему подрисована вот эта самая аппроксимация, значит, геоид, еще раз напомню, получается из полного, из полного потенциала, а сфероид получается из нормального потенциала, значит, из более гладкой кривой. Ну, видно, да, что сфероид более гладкая, конечно, кривая. Здесь нарисовано, конечно, не в масштабе, потому что отклонение геоида от сфероида вот тут показано, ну вот масштаб минус 30 плюс 10 метров, плюс 10 минус 30 метров. То есть это десятки метров разница между полной фигурой Земли, точной фигурой Земли геоидом и приближением сфероидом. Значит, вот таким образом гравитационное поле позволяет охарактеризовать форму планеты, ну вот то, что называется фигурой, фигура Земли. Значит, теперь следующий вопрос. Ну, это, по сути дела, модель для фигуры Земли. Мы тут с вами как-то переехали прямо от кутюр. Фигура, модели. Значит, ну, вот модель для фигуры Земли. Значит, в качестве модели для фигуры Земли, вот еще в 1743 году, значит, Клеро рассмотрел вращающуюся жидкость. Значит, у него есть там теорема которая гласит, что равновесной фигурой вращающейся жидкости, ну, имеется в виду жидкости, гравитирующей с полем тяжести, значит, является сфероид. Значит, уравнение сфероида, естественно, то же самое получается. Значит, если мы Землю представим просто как жидкость, целиком жидкость. Значит, ну вот здесь 
то, что я вам рассказывал, значит, в какой-то мере нарисовано графически. Значит, вот гравитационная сила, вот сила, тяж... сила центробежная к ней добавлена. Значит, вот равнодействующие этих двух сил, то, что называется силой тяжести. Значит, ну и мы видим, что если мы берем шарик, то в случае шарика гравитационная сила-то и поверхность шарика ортогональны, все было бы хорошо. Значит, если бы шарик не вращался, жидкость имела бы форму шара. Значит, а если мы шарик закрутили, появилась центробежная сила, значит, суммарная сила тяжести уже не ортогональна поверхности шарика. Значит, соответственно, здесь будут силы больше и здесь меньше, и поверхность шарика повернется, жидкость перетечет. Вот здесь это дело и нарисовано, что эта жидкость перетечет от полюсов к экватору, потому что на экваторе от жидкость дополнительно тянет сила тяжести. Значит, собственно говоря, клеро, клеро, конечно, не знал никакого разложения потенциала по сферическим гармоникам. Мы с вами понимаем, что это сделано по современным спутниковым данным. Вот. Но если вы возьмете вот эти вот самые две силы, сложите их векторно, это можно было сделать и в XVIII веке, и найдете нормаль вот к этой суммарной красной силе красной стрелочки, вы как раз и получите это самое уравнение сфероида Клеро, вот, которое здесь и выписано значит, с гидростатическим сжатием. Значит, величина этого сжатия зависит от распределения плотности. Значит, ну, тут вот я вернусь к тому, что это модель фигуры Земли. Значит, качественно получается то, что надо. Фигура Земли – это сфероид в первом приближении, вращающаяся жидкость – это тоже сфероид в первом приближении. Весь вопрос в величине сжатия. Сжатие Земли и сжатие жидкости – они одинаковые будут или разные? Значит, величина сжатия зависит от распределения плотности. Значит, если взять современные данные, и взять модель жидкой планеты, распределение, профиль плотности сюда подставить из модели Земли и рассчитать теоретическую величину сжатия, то она получится, вот она здесь выписана, единица делить на 299,8. Значит, это для жидкости, которая имеет плотность такую же, как плотность Земли. Значит, а сжатие Земли, вы видите, одна на 298,256. Значит, разница очень небольшая между ними. Значит, можно показать, что эта разница не превосходит погрешностей вот этих вот вычислений. Значит, я напомню, что фигура Земли, на самом деле, это геоид, это сложная фигура. Но мы взяли приближение, сфероид. Значит, это приближение с точностью до 10 минус 3. Мы помним порядки разложения гравитационного поля. Значит, соответственно, эта разница... Если она будет больше, чем 10 минус 3, то она значима. Если она меньше, чем 10 минус 3, то она незначима. Но вот если вы эту разницу посчитаете, то вы получите 10 минус 5. Значит, соответственно, различие между сжатием жидкости и сжатием реальной Земли не выходит за пределы погрешности вычисления самого сжатия. Значит, таким образом, мы делаем вывод о том, что сжатие реальной Земли неотличимо от сжатия жидкой планеты с земной плотностью. А это очень важный результат, потому что в жидкости давление растет по формуле P равно роже H. Ну, обычная школьная формула, вес выше лежащих слоев, P равно роже H, а следовательно в Земле, вот в этом приближении, давление тоже будет расти по этой самой, рассчитываться по этой формуле P равно роже H. Значит, вот это вот обстоятельство позволяет рассчитывать давление внутри планеты по простой гидродинамической формуле. Это важный результат для приложения, и мы им буквально тут вот воспользуемся через некоторое время. Значит, теперь, да, второй, второй вопрос, пока реологию не открываю, значит, встает вот какой. Значит, у нас получается некоторая двойственность. Значит, с одной стороны, мы с вами говорили, что в Земле распространяются упругие волны, и продольные, которые могут в жидкости распространяться, и поперечные, которые в жидкости распространяться не могут. То есть Земля вообще твердое тело, конечно, мантия Земли – это твердое тело. И об этом свидетельствует вся сейсмология, значит, все акустические данные говорят о том, что это волны в твердом теле. Значит, с другой стороны, форма Земли совпадает с формой жидкости. Значит, соответственно, вещество земное проявляет для нас и свойства твердого тела, и свойства жидкости. 
одновременно одно и то же вещество. Вот. Ну, на самом деле это не такая редкая вещь. Значит, известно, что вообще любые вещества в механическом отношении лишь приблизительно могут рассматриваться как твердые или как жидкие. Ну, я приведу вам какие-нибудь такие простые жизненные примеры. Вот, скажем, где-то там ремонтируют асфальт летом, жара. Вот там где-то кусок асфальта оставили, а там вы придете через неделю, ну, оставили в смысле, бросили эти самые ремонтники его. А вы видите, что он через неделю уже расплылся, особенно при высокой температуре. Значит, течет асфальт. Он твердый, но при этом как бы и жидкий. Вот. Ну, или вы, допустим, там как-то неудачно прыгнули в воду плашмя. Значит, вы ощутите, что вода не такая мягкая, что она весьма твердая. Значит, на самом деле все... Тела значит, имеют сложную реологию, как это по-научному называется. Значит, реология происходит от греческого реос, течения. Вы хорошо знаете, что такое реостат, значит, прибор, который позволяет задать силу тока, двигая этот бегунок реостата, тот же корень. Значит, реология – это дисциплина о таких текучих материалах. Значит, ну вот здесь нарисована одна из реологических моделей. Значит, это упругая пружинка, соединенная с поршнем, сосуд с вязкой жидкостью, в нем поршень. Значит, вроде шприца такой сосуд, в который масло налили. Значит, тут вот выписана математика для этой вот конструкции. Ну, а я на пальцах объясню, значит, что здесь написано. Здесь написано, какие напряжения возникают при деформации в пружине. Значит, напряжение будет пропорционально деформации, закон Гука. И какие напряжения возникают и в вязкой жидкости при ее движении. Значит, в вязкой жидкости напряжение пропорционально скорости течения в жидкости. Но это тоже вы можете легко поэкспериментировать. Возьмите какую-нибудь густую жидкость. Ну, кому что нравится. Кому-то нравится экспериментировать с густой сметаной, пытаясь помешать ее ложкой. Значит, чем вы быстрее будете ее мешать, тем больше вы ощутите сопротивление. Вот они, напряжения пропорциональные, деформации. Значит, кому-то сметана не нравится, кому-то нравится автомобильное масло, значит, которое при низкой температуре густеет, и его тоже трудно размешать. Значит, это, да, вот вязкость так и определяется, как напряжение пропорциональной скорости деформации. Значит, соответственно, вот здесь у нас напряжение пропорциональное деформации, здесь напряжение пропорциональное скорости деформации. Если мы эти элементы соединили в один, то легко сообразить, что если мы пытаемся вот эту штуку деформировать, сжимать, разжимать с достаточно высокой частотой, значит, чем выше частота, тем будет выше скорость деформации. Значит, если мы там возьмем по синусоиде, Синус омега-Т, производная от синуса омега-Т будет омега на синус Т. Значит, чем выше частота, тем выше скорость деформации. Значит, соответственно, чем выше скорость деформации, тем больше тут будут напряжения. Значит, тем меньше тут будет движений. Значит, соответственно, на большой частоте вот эта штука будет практически не двигаться. Поршень. И будет деформироваться только пружина. Значит, соответственно, если мы это тело в целом начнем рассматривать на высокой частоте, мы скажем, ага, работает в основном пружина, это почти упругая среда. Значит, теперь наоборот, если мы возьмем очень медленно, будем эту вот самую конструкцию сжимать, разжимать, значит, при медленной деформации будет маленькая скорость деформации, значит, этот элемент сопротивления движению нашему оказывать не будет. Значит, соответственно, мы будем деформировать вот эту самую жидкость, а пружина будет оставаться твердой, не сжатой, без всяких изменений. Значит, опять, если мы будем рассматривать в целом, то окажется, что мы эту самую смешанную среду будем ощущать как течение жидкости на больших периодах, при медленных движениях. Значит, ну вот что здесь и написано. Значит, у этого тела есть характерный масштаб времени, который равен отношению вязкости к упругости. Значит, соответственно, если период деформации вот такого вот тела много меньше, чем вот это характерное время, называется время релаксации напряжений, то мы это тело будем ощущать как упругое, оно будет проявлять свойства твердого тела, а на больших периодах, при медленных процессах, значит, эта среда будет вести себя как вязкая жидкость. Значит, ну вот тогда мы, возвращаясь к геофизике, значит, можем сообразить, что это подходит для описания 
механических свойств Земли, реологии вещества Земли, значит, действительно сейсмические колебания, ну, характерный период там одна секунда. Если это одна секунда много меньше, чем время релаксации, то да, мы будем вот в этой самой среде иметь упругие волны, механические, оно будет твердым телом. Значит, а если мы рассмотрим процессы геологического масштаба, Земля вращается миллионы и миллиарды лет, значит, медленные процессы, то на медленных процессах вот это тело будет вести себя как жидкость, значит, будет течь, и Земля действительно принимает форму вращающейся жидкости. Значит, это вот механическое такое с точки зрения механики объяснение двойственности механических свойств Земли. Значит, ну, встает, естественно, вопрос, хорошо, это мы тут нарисовали поршень, пружинку, а физически это как кристаллическое вещество, горные породы – это кристаллическое вещество, как они течь-то могут? Значит, ответ на этот вопрос дает физика твердого тела. Значит, вот здесь изображена схематично кристаллическая решетка. Значит, если бы решетка была идеальная, то это тело никаких свойств, кроме упругих, не имело бы. Оно бы упруго растягивалось, а когда связи бы рвались, значит, разрушалось. Но не бывает идеальных кристаллов. Значит, бывают дефекты по Френкелю, когда между узлами решетки находится посторонний ион. Нам эти дефекты здесь не интересны. Значит, а бывают дефекты по шотке, значит, когда дырка вместо иона. Значит, в этом случае легко сообразить, что поскольку ионы это колеблются, вот тут вот показана значит, потенциальная энергия этой межйонной связи, если амплитуда колебаний окажется достаточно большой, значит, связи могут разорваться, ион с дыркой может поменяться местами. Ну вот на уровне энергетического барьера это здесь изображено, вот энергетический барьер, межйонная связь, значит, вот здесь вот находится ион в устойчивом состоянии, если мы температуру увеличиваем, он начинает вот здесь вот колебаться, это самый ион, и квантовая механика говорит нам, что он может через барьер перепрыгнуть, тем самым дырка с ионом может поменяться местами. Значит, а что это значит? Это значит, что если возникнет направленное движение вот таких обменов, значит, материал просто потечет. Будет ион меняться с дыркой, ион меняться с дыркой, ион меняться с дыркой. Значит, встает вопрос, может ли быть направленное движение. Ну вот физика твердого тела показывает, что может, и это легко себе опять представить на пальцах. Мне не хочется вас перегружать этими формулами, Значит, поэтому я буду стараться объяснить на пальцах. Значит, представим себе, что, скажем, вот здесь, вот в этой части, межйонные связи сжаты, напряжение здесь, сжатие присутствует, а вот в этой части межйонные связи растянуты, напряжение растяжения, неравномерное распределение растяжения, напряжение по кристаллу. Значит, понятно, что там, где связь дополнительно сжата, ее труднее порвать. Значит, там, где связь дополнительно растянута, ее легко порвать. Поэтому чаще обмены будут происходить там, где сжатие меньше, реже будут происходить там, где сжатие больше. Значит, соответственно, будет направленное движение этих самых вакансий за счет обмена с ионами и, соответственно, встречное им направленное движение ионов. Значит, вот эти вот механизмы описываются теоретически и наблюдаются экспериментально. Действительно, кристалл может течь, как жидкость, не будучи расплавленным, значит, межйонные связи остаются, значит, вот за счет таких вот хитрых механизмов обмена ионов и вакансий местами. Вот. Ну, чтобы это как-то не звучало совсем голословно, значит, вот те картинки и та идея, которую я вам рассказал, она впервые была в физике твердого тела в конце 40-х годов прошлого века опубликована. Значит, современные данные позволяют эти самые вакансии увидеть. Здесь, вот, как вы видите, показана фотография поверхности кремния, полученная на сканирующем туннельном микроскопе, значит, который имеет разрешение гораздо большее, чем оптический микроскоп. Значит, вот эти вот самые слои, вот тут вот такие видны слои, значит, это слои атомов кремния на поверхности кристалла высотой в один атом. А вот эти вот самые дырки, такая щербатая поверхность, это те самые вакансии, когда в кристаллической решетке, там, где должен быть ион, его нету. Вот именно эти самые вакансии и обеспечивают текучесть кристаллов. Значит, расчеты показывают, что в этом случае эффективная вязкость вот такого кристалла значит, определяется, ну, это, по сути дела, больцмановская экспонента, значит, у которой в числителе стоит тот энергетический порог, который надо превзойти для того, чтобы этот самый ион поменять с дыркой местами, 
А внизу в знаменателе стоит энергия, за счет которого этот обмен производится. В данном случае речь идет о тепловой энергии колебаний ионов. Значит, ясно, что с увеличением температуры вязкость будет уменьшаться. Вот, ну, что, в общем, и наблюдается в эксперименте. Если материал нагреть, у него вязкость, безусловно, уменьшается. Значит, ну, вот такой экскурс в физику твердого тела значит, позволяет нам... Я вернусь назад вот сюда, к гравитационному полю. Знаете, не так глупо было со стороны Калеро предположить, что Земля жидкая, и сравнить форму Земли с формой вращающейся жидкости. Он, конечно, не знал ни о кристаллах, ни о ионах, ни о физике твердого тела в нашем сегодняшнем понимании. Вот. Но как гениальный ученый угадал значит, не только механику, что механически форма жидкости совпадает с формой Земли, но и физику в какой-то мере угадал. Кристалл может течь как жидкость вот за счет тех механизмов, механизмов, о которых я вам рассказал. Значит, на этом мы с главным гравитационным полем закончили. Ну и несколько слов надо тут поговорить об аномалиях гравитационного поля. Значит, напомню, что мы выбрали нормальное поле, поле сфероида. Значит, все остальное отнесли к аномалиям. Значит, как выглядят аномалии? Ну, аномалии могут иметь разную природу. Значит, вот здесь показана достаточно небольшая аномалия. Значит, здесь вот масштаб, ну, вам там, наверное, не очень видно, это вот 1000 метров, там 2000 метров, 3000 метров, значит, 10 километров, будем говорить, масштаб этой карты. Значит, вот здесь вот пониженные относительно нормального значение гравитационного поля, значит, ну, вам вот тут написано, что это такое. Это месторождение углеводородов в Сибири, значит, нефть, которая имеет меньшую плотность, чем горные породы, значит, соответственно, меньше притягивает, значит, соответственно, дает отрицательную гравитационную аномалию. Значит, пожалуйста, гравитационная съемка позволяет вот такую штуку увидеть. Значит, вот так выглядят аномалии региональные. Значит, теперь... Второй пример аномалий – это аномалии планетарного плана. Значит, вот здесь написана карта, тут у меня... О, карта высот геоида. Ну, там редакция 2010 -го года, неважно, она и сейчас такая же карта осталась. Значит, мы с вами помним, что геоид – это поверхность полного потенциала, постоянство полного потенциала и эквипотенциальная поверхность. А высоты этого геоида меряют над сфероидом. Значит, это фактически разница высоты геоида и сфероида, которые я вам схематично показывал. Значит, а здесь вот она уже показана в реальных величинах, в метрах. Значит, есть аномалии до минус 100 метров, есть аномалии до плюс 100 метров. Значит, в среднем, там это, как я вам говорил, десяток, 2-3 метров. Значит, ну вот видно любопытная вещь. Понимаете, значит, вот у нас континенты, значит, массы, выступающие над океаническим дном. Значит, при этом аномалий на континентах мы не видим. Значит, вот этим вопросом впервые заинтересовался французский ученый по фамилии Буге, тоже в XVIII веке. Значит, он ожидал, что при приближении к горам гравитационное поле будет увеличиваться за счет притяжения масс, ну, которыми сложены горы. Да? Гора – это массивное значит, такое образование высотой, там, допустим, 3 километра, крупные горы в среднем. Значит, вот во время экспедиции в Южную Америку, значит, при приближении к горам, значит, Буги ожидал обнаружить увеличение сил тяжести, и ничего подобного не обнаружил. Значит, оказалось, что горы не создают почему-то аномалии, хотя массы дополнительные, вот они вот видны невооруженным глазом. Ну, это вот мы видим на этой карте современной спутниковой. Значит, мы видим, что нет никакой корреляции рельефа, ну вот, скажем, возьмем тут крупные горы, где у нас тут Индия, вот у нас тут Индия, вот у нас Гималая, вот они Гималая. Восьмикилометровые горы, никакой красной линии тут нету, средние зеленые величины аномалий, значит, никакой дополнительной гравитационной силы эти самые Гималаи почему-то не создают. Значит, ну вот ответ на вопрос, почему не создают. Ага. Значит, дает понятие изостазии. Значит, оно вот восходит еще к буге, это понятие. Значит, идея с 
состоит в том, что плиты литосферные вместе с горами плавают в подстилающей астеносфере. Мы с вами об этом говорили. Астеносфера на глубинах порядка 100 километров, область как раз с пониженной вязкостью, где быстрое движение могут происходить относительно. Значит, вот идея состоит в том, что более легкая литосферная плита, показанная здесь вот желтым цветом с плотностью РО, плавает в подстилающем, ну, называется субстрат. Страт – это сфера, слой, суб внизу находящийся. Значит, ну, грубо говоря, деревяшка плавает в воде. Деревяшка с плотностью РО в воде с плотностью РОС. Значит, ну, здесь вот решена простенькая задачка, как вы понимаете, сила тяжести уравновешена Архимедовой силой. Значит, отношение масс будет определяться плотность на толщину вот этой плавающей деревяшки. Ну, можете здесь какую-то площадь ей приделать, тогда будет плотность на объем, но площадь везде одинаковая, она сократится. Значит, элементарный вот такой расчет. Значит, он показывает, что высота рельефа, перейдем на геофизический язык, вот этой плавающей плиты вместе с корой, вместе с горами, над поверхностью равновесия, что определяется разностью плотностей и величиной, толщиной вот этой самой плавающей деревяшки. Ну, это простая вещь, да, возьмите большой чурбак толстый, бросьте его в воду, возьмите маленький чурбак тонкий, бросьте его в воду, они будут по-разному выступать над водой. Значит, вот условия плавания здесь написаны. Значит, с другой стороны, значит, если мы теперь обратимся к гравитационному полю, вот мы летим теперь здесь на самолете, измеряем гравитационное поле, ожидаем, что вот эти горы значит, дадут нам положительную аномалию, ну, давайте это рассчитаем, дадут или не дадут. Значит, для этого надо знать вот вторую формулу с этого слайда. Значит, она говорит о том, что гравитационное поле, скажем, вот в этой точке, создаваемое слоем, плотности ρ и мощностью h, значит, вычисляется вот по этой формуле дельта g 2 π гамма на ρ h, значит, здесь через гамма обозначена гравитационная постоянная. Раньше она у меня f была, но здесь вот просочилось, значит, другое обозначение гамма, я прошу прощения, но это даже к лучшему, чтобы вы, так сказать, смысл э, следили, а не формулы. Значит, эта формула есть в любом учебнике, она достаточно легко получается из законов всемирного тяготения, как только вас Значит, станут заставлять и обучать, вычислять интегралы, значит, вы немедленно вот эту самую задачку будете решать, потому что вы примените закон всемирного тяготения для каждой массы внутри этого слоя, будете интегрировать по этому самому слою, получите вот эту самую формулу. Значит, для нас важно, что дельта g пропорционально ρ помноженное на h. А из условия плавания видно, что ρ плавающего предмета, помноженное на его высоту, Значит, равно произведению плотности жидкости, помноженной на h минус h, вот на эту самую вытесненную часть. Ну, это закон Архимеда, собственно говоря, об этом говорит. Значит, тогда, если мы вернемся вот сюда и посчитаем аномалию вот над горами и аномалию над долинами, аномалия над, го над горами будет ρ на h, аномалия над долиной будет ρ подстилающей жидкости на h минус h, а мы видим, что эти величины-то вот тут вот равны друг другу, если в равновесии находится эта деревяшка. Поэтому мы тут же приходим к заключению, что летя на самолете вот над такой конструкцией, ну или как буге, значит, двигаясь, приближаясь к горам, мы действительно никакой аномалии не обнаружим, если выполняются условия плавания. Значит, вот если эта штука находится в равновесии плавающая, то никаких аномалий, связанных с горами, не будет, потому что на самом деле вот этим вот горам компенсируется вот этот вот вес дополнительный, которого здесь нет, а вот здесь он есть, компенсируется тем, что вот здесь плотность меньше, чем вот здесь. Здесь вот плотность подстилающая, а здесь плотность этой более легких конструкций. Поэтому, как говорят гравиметристы, горы компенсируются их корнями. Значит, ну вот это, да, сейчас мы перерыв сделаем. Значит, вот это здесь показано на этой вот картинке, теперь уже более художественно. Значит, вот горы, значит, вот корень гор. Значит, на самом деле это просто более толстая кора, значит, которая больше выступает над уровнем плавания. Значит, а здесь вот океаническая кора, более тонкая, значит, здесь впадина. 
Вот это вот самое изостазия, тем самым объясняет наличие аномалий над горами, ну и вообще говорит о том, что чем толще кора, тем она выше будет выступать над поверхностью. Значит, это следует ну, вот из этих самых формул. Значит, ну, тут показаны две гипотезы из эстетических, я не буду на них подробно останавливаться. Можно сделать блоки разной высоты одной плотности, можно сделать блоки разной плотности и разной высоты, значит, все равно вот это самое ρ на h условия плавания будет выполняться. Значит, ну, вот следующий вопрос. Я уж тут сейчас не помню, остался он именно в такой постановке в... У вас там зачет сейчас, не экзамен, слава богу, значит, в зачетных этих билетах и вопросах. Значит, раньше он так и звучал, гляцевое из эстетических движений. Ну и бедные студенты, конечно, это гляцевое из эстетическое их убивало. Значит, тех, кто не был, скажем, на лекции или не вникал в эти дела. Ну вот мы с вами обсудим, что это такое за гляцевое из эстетических движений земной коры. Значит, сначала вот вернемся... Вот сюда. Значит, вот у нас изостазия, Значит, литосфера плавает в астеносфере, деревяшка плавает в воде. Значит, что будет, если мы сюда сверху поставим гирю, массу дополнительную? Значит, ну, понятно, что эта деревяшка опустится на некоторую величину, которая будет определяться массой этой самой гири, опять придет все в равновесие. Значит, если мы гирю снимем, то деревяшка всплывет, изменит значит, свое это положение и опять придет в равновесие. Значит, дальше весь вопрос, сколь быстро это будет деревяшка тонуть, всплывать. Все зависит от вязкости жидкости. Если жидкость не вязкая, то всплывать тонуть будет мгновенно. А если жидкость вязкая, то всплывать будет медленно. Значит, ну, опять это вы можете легко поэкспериментировать с этим делом, значит, взяв какую-нибудь вязкую жидкость и проведя вот такой вот эксперимент. Значит, бросив в густое масло деревяшку, положить сверху кусочек пластилина, она у вас будет медленно тонуть, медленно подниматься. Кстати сказать, способ измерения вязкости, скажем, масла, ну, один из способов, такой принцип. Значит, берется шарик известного диаметра, заданного диаметра, бросается в эту самую жидкость, значит, ну, жидкость прозрачной должна быть, и меряется скорость, с которой этот самый шарик тонет в этой самой жидкости. Называется стоксовое течение. Ну, кстати сказать, вязкость в стоксах измеряется одна из вязкости, одна из единиц вязкости. Значит, это вот все на ту же тему. Если жидкость вязкая, то будет медленно тонуть, медленно всплывать. Значит, теперь возвращаемся к гляцию из эстетическим движением. Ну, из эстетические понятно. Из эстазия, равновесие, плавание. Значит, гляцево, ну, гляцево – это лед. Значит, глицеологи занимаются изучением ледников. Значит, ну, вот, оказывается, такой вот эксперимент с установкой гири на изостатически скомпенсированную земную кору природа проводила неоднократно. Значит, это так называемые периоды оледенения. Значит, из-за изменения в орбите, небольших изменений в орбите Земли, вот эта самая холодная ледяная часть в полярных областях, она географически ползает по планете. В частности, еще 10 тысяч лет назад вот вся Скандинавия была покрыта ледником толщиной в 2 километра, ну, как сейчас покрыта Гренландия ледником, там тоже порядка полутора километров, или Антарктида покрыта ледником. Значит, вот 20 тысяч лет назад этот ледник находился вот здесь, в Скандинавии. Но он, кстати сказать, не только в Скандинавии находился, он сюда и до Москвы, в общем, доползал, край этого ледника. Значит, большая часть была покрыта ледником. Значит, соответственно, на плавающую плиту была поставлена дополнительная масса. Значит, оледенение это длилось достаточно долго, значит, так что плита прогнулась под действием веса этой самой массы. То, что сейчас наблюдается и в Гренландии, и в Антарктиде. Сейсмические исследования в Гренландии и в Антарктиде показывают, что под льдом прогнутая поверхность земной коры. 
прогиб он наблюдается сейчас. Мы, конечно, не видели этого прогиба, который был 20 тысяч лет назад, это понятное дело. Но современные прогибы под весом ледника мы видим. Значит, дальше этот ледник достаточно быстро стаял. Здесь образовалась яма, прогиб. Вот здесь показаны из-за линии этого прогиба, рассчитанные на 7-8 тысяч лет назад. Значит, 250 метров в центре прогиб. Ну и тут вот где-то 50 метров по краям. Значит, ну вы спросите, конечно, откуда такие данные, что там было 8-10 тысяч лет назад. Значит, геологи могут судить о величине прогиба. Ну, у них тоже хитроумные есть способы. Значит, не только физика твердого тела тут вот придумает хитроумные механизмы течения кристаллов. Значит, у геологов тоже есть хитроумные способы определения величин прогиба. Значит, как они это узнают, что было 8 тысяч лет назад, какой там был где прогиб. Значит, ну, когда ледники отступили, и осталась такая вот, значит, чаша, такая вот яма, значит, размером там в Скандинавию, значит, несколько сотен километров, там под тысячу километров, значит, яма эта заполнилась водой, разумеется. Значит, в воде поселились живые организмы. Значит, живые организмы... Живут, живут и умирают. Значит, и в виде осадков выпадают на дно этого самого резервуара с водой. Так вот, при разной глубине воды разные живые организмы в ней водятся. Значит, ну, мелкие организмы имеются в виду. Значит, соответственно, геологи, изучая разрезы геологические, вот здесь, значит, фактически разрезы этих отложений, значит, могут говорить, где, в какое время, какая была глубина воды по тем источникам этих отложений, значит, по сути дела, тем живым организмам, которые там в этой воде водились. Значит, соответственно, они могут нарисовать вам вот такую вот карту этого самого прогиба 8 тысяч лет назад. Значит, и более того, они могут нарисовать вам вот такую кривую, вот эти красные точки. Это величина прогиба как функция времени. Значит, ну вот здесь начинается с 10 тысяч лет тому назад. И показано 8, 6, 4, 2 и современное время. Значит, соответственно, геологи нам говорят о том, что вот эти вот красные точки, значит, это глубина этого самого прогиба. Значит, видно, что с течением времени эта глубина прогиба уменьшалась, выпрямлялась этот прогиб. Значит, ну, если мы опять вернемся к нашей схеме, вот к этой, значит, мы сюда поставили гирю, ледник, эта вся штука утонула, гирю сняли, Начинает всплывать литосферная плита в астеносфере. Геологи нам сказали, с какой скоростью она всплывает. Вот эта вот кривая нам как раз и показывает, где она тут, изменение глубины прогиба как функцию времени. Значит, дальше, рассчитав задачку о всплытии деревяшки в вязкой жидкости, можно определить вязкость соответствующей этой скорости всплытия. Значит, характерное время всплытия, ну тут вот не видно, к сожалению, поэтому я словами скажу, примерно 2000 лет. Значит, выпрямляется прогиб примерно за 2000 лет. В раз глубина прогиба уменьшается за 2000 лет. Отсюда можно оценить величину вязкости в астеносфере Земли. Значит, вот такие вот любопытные гляцевые изостатические движения. Вот, ну, на этом я остановлюсь с этой темой которая связана с гравитационным полем и фигурой Земли. Значит, она достаточно обширная была, поэтому значит, резюме напомню, что было сделано частью на прошлой лекции, об этом говорилось, частью на этой лекции. Значит, ну, первое, значит, для описания гравитационного поля Земли значит, пользуются гравитационным потенциалом. Гравитационный потенциал – это скалярная функция, значит, само поле – это векторное поле, значит, удобно, конечно, оперировать скалярной функцией, а не вектором. В три раза меньше надо делать вычислений. Значит, гравитационный потенциал – это такая функция, градиент от которого равен полю. Значит, второе. Современные спутниковые технологии, а именно слежение за орбитой спутников, позволяет измерить величину силы тяжести в каждой точке, над которой спутник пролетает. Значит, поскольку спутников летает много, над разными точками они пролетают поверхности Земли. Гравитационное поле очень детально измерено. Вот эти вот космические технологии здесь для геофизики значит, дают качественный скачок. В исходных данных поле известно очень детально. Значит, и его, соответственно, можно разложить. 
по сферическим гармоникам, то есть подвергнуть спектральному анализу значит, и выяснить, как устроено гравитационное поле Земли. Ну вот мы сегодня об этом уже говорили, что гравитационное поле Земли в приближении это шарик значит, плюс его значит, сплюснутость этого шарика, две гармоники, нулевая и вторая, а все остальное это уже аномалии. Значит, ну вот это я вам уже сказал только что, что можно выделить нормальное поле и поле аномальное. Значит, это то, что касается поля. Значит, второе, что мы рассмотрели в этом разделе, значит, мы рассмотрели вопрос о форме Земли, о фигуре Земли. Значит, мы договорились, по сути дела, постулировали, что под фигурой Земли будем понимать эквипотенциальную поверхность. Значит, почему? А потому что по этой поверхности вода океанов распределяется, поверхность океана совпадает с эквипотенциальной поверхностью, и это удобно представить себе как такую гладкую, хорошую поверхность для описания фигуры планеты, фигуры Земли. Значит, геоид – это поверхность для полного потенциала. Значит, если мы возьмем главную часть потенциала, нормальный потенциал, то получим сфероид, который называется нормальной фигурой Земли. Значит, ну вот, значит, физика твердого тела значит, говорит о том, что вещество Земли действительно может течь как жидкость, значит, что позволяет рассматривать фигуру Земли как фигуру вращающейся жидкости, значит, не только формально по механике, но и по физике. Значит, кристаллы могут течь. Раз кристаллы могут течь, значит, Земля действительно приобретает форму жидкости. Значит, ну и, наконец, об аномалиях гравитационных мы немножечко поговорили. Значит, мы обнаружили, что для блоков литосферы вот, существует явление изостазии. Они плавают в астеносфере, находятся в равновесии. Значит, и по этой причине гравитационные аномалии никак с рельефом не коррелируют, что можно было бы ожидать. Ну вот да, я с этого начал, с горных массивов. Значит, ну и, наконец, изостазия объясняет движение земной коры, гляцевые изостатические, вертикальные движения. Значит, если нагрузку на поверхность менять, то будет происходить либо всплытие, значит, либо опускание вниз вот этих самых плавающих блоков, значит, что подтверждается, ну, если хотите, эмпирическими данными по стаиванию ледников и по поднятию после стаивания ледников. Значит, вот что мы с вами сделали и выяснили в этом разделе. Значит, на этом мы раздел, посвященный гравитационному полю, заканчиваем и переходим к разделу, связанному с тепловым полем Земли. Значит, геотермия это называется, от английского геотермия, понятно, да, тут по-английски геотермия. Геотермия. Значит, в этом в разделе мы обсудим с вами следующие вопросы. Значит, на вводной лекции значит, я вам говорил о том, что тепловая энергия значит, по своей величине значит, это основная энергия в геофизике, значит, основная энергетика планеты тепловая. Значит, ну вот этот вопрос мы, по сути дела, в этом разделе и обсудим. Значит, чтобы его обсудить, значит, мы рассмотрим следующие пункты. Значит, ну, во-первых, что мы измеряем на поверхности? Значит, какую эмпирическую информацию мы имеем о тепловом поле? Значит, о гравитационном поле мы с вами говорили, какую информацию мы имеем на поверхности, величина, сила тяжести по спутниковым данным. Для тепловых вещей это будет тепловой поток. Значит, второе мы с вами обсудим, как меняется температура с глубиной. В коре и верхней мантии, и в более глубоких частях Земли. Значит, далее мы с вами обсудим вопросы о движении в мантии. Вот тут конвекция в мантии написана. Значит, ну и, наконец, обсудим вопросы о тепловых источниках энергии Земли. Значит, ну вот начинаем. Тепловой поток. Значит, ну, по определению, вы это, конечно, и без меня знаете, тепловой поток – это количество тепла, которое протекает в единицу времени через единицу поверхности. Ну, вообще любой поток, поток 
воды будет количество воды, протекающей через единицу поверхности в единицу времени. Там еще какой-нибудь поток, поток денег, значит, тоже через некоторое сечение протекает в течение некоторого времени. Значит, поток – это всегда величина на единицу поверхности в единицу времени. Вот здесь это написано. Значит, соответственно, измеряется тепловой поток, ну, энергия, тепло в джоулях, поверхность в квадратных метрах, время в секундах. Значит, джоуль на секунду – это будет ватт. Значит, ватт на квадратный метр – единица измерения теплового потока. Вот. Ну, в геофизике используются милливатты на квадратный метр, потому что величина потока такова, что в ваттах его мерить неудобно, а в милливаттах в самый раз. Раз. Значит, второе. Для теплового потока известен закон Фурье, значит, который говорит о том, что величина потока тем больше, чем больше разность температур. Ну, тепло бежит от горячего к холодному. Значит, с какой скоростью бежит, сколь велик поток, чем это определяется? Определяется разностью температур, ну, на самом деле градиентом температуры, и величиной теплопроводности. Вот этот самый хи, который здесь стоит, называется теплопроводность. Он как раз и характеризует, какой поток возникает при заданном градиенте температур. Ну, знак минус, понятно, означает, что от горячего к холодному, потому что градиент функция направлена от меньшего к большему, показывает рост величины, значит, а тепло течет от большего к меньшему, поэтому минус стоит. Значит, для того, чтобы измерить тепловой поток на поверхности Земли, значит, нужно произвести достаточно непростые манипуляции. Значит, надо просверлить скважину, ну, что само по себе дело непростое и не дешевое. Значит, в этой скважине значит, надо измерить градиент температуры. Ну, это не бог весь, какая трудная задача расположить несколько термодатчиков по глубине скважины. И отдельно измерить теплопроводность пород, вынутых из этой скважины. Называется керн. Значит, вот надо вытащить этот керн, доставить его в лабораторию, в лаборатории измерить его теплопроводность. Значит, дальше надо теплопроводность помножить на градиент, получится тепловой поток. Сложная процедура измерения – это вам не спутниковые данные, когда мы, геофизики, вообще не занимаемся этими спутниками и получаем это как побочный продукт значит, тех, кто следит за орбитой спутника и оттуда вычисляем силу тяжести. Значит, здесь надо бурить и мерить. Значит, по этой причине детальность измерения теплового потока – гораздо хуже, чем детальность измерения других геофизических полей. Значит, ну вот тут у меня данные приведены 2013 года. Значит, было всего 38 тысяч измерений теплового потока по всему нашему шарику. Вот они тут точечками, эти измерения показаны. Значит, конечно, мало измерений вот здесь, это океан. Да, в океане бурить дорого и трудно, поэтому измерений в океане меньше, чем на континенте, но они есть. Значит, и вот здесь показана карта распределения величины теплового потока по поверхности Земли. Значит, здесь вот цветом показаны величины теплового потока в милливольтах, на, в, миллива, в милливаттах, простите, пожалуйста, в милливаттах на квадратный метр. Значит, вот синий это от 4 до 50, красный это больше 130. Значит, тут вот показаны средние величины теплового потока для континентов и для океанов. Ну, значит, ну что такое 100 милливатт на квадратный метр? Ну, возьмите какую-нибудь лампочку, там, я не знаю, автомобильную или из карманного фонарика, или еще какую-то. Ну, сколько у нее там мощность? 10 ватт у этой лампочки. Значит, вот тепло с одного квадратного метра площади, вот квадратный метр площади себе представляете, значит, это порядка тут 100 милливатт, значит, 0,1 ватта. Значит, чтобы запитать лампочку в 10 ватт, значит, вам надо иметь 1000 квадратных метров, ну, если вы тепловым потоком ее будете питать, значит, тепло будете собирать. Ну, и, ну что такое 1000 квадратных метров? 30 на 30 метров. Ну, вот такова величина теплового потока, если вы ее хотите как-то сопоставить с чем-то вам известным, там, вот с десятком ватт. Значит, дальше, понятно, мы помножаем на площадь, получаем сколько всего ватт, вот там 10 в 13, 
4 на 10 в 13 ватт. Вот. Но опять сравню эти ватты. Вот залезьте в интернет, посмотрите мощность, суммарную мощность генерации электроэнергии человечеством. Значит, сколько дают гидроэлектростанции, сколько дают атомные электростанции. Значит, ну, вы там увидите для небольших электростанций мегаватты, значит, 10 в 6, для приличных электростанций гигаватты 10 в 9. Ну, по сумме там, ну, наверное, набежит какой-нибудь там на уровне 10 в 9, 10 в 10. Это то, что человек может произвести. Тепло земное, как вы видите, 10 в 13, в тысячу раз больше. Значит, мы в этом смысле пока еще до человечества, до геофизики, по энергетике нам еще далеко, даже если использовать атомную энергию. Вот, ну, это я вам цифры так привожу, чтобы вы их просто чувствовали. Значит, суммарное энерговыделение, получается, я перевел в джоули 10, ну, 1,5 на 10, 21 джоули в год. Значит, если, скажем, это сравнить с какой-то другой геофизикой, ну, просуммировать энергию всех землетрясений. Значит, все землетрясения за год в среднем в сумме дают 10-19 джоулей. Тепловой поток 10-21. Значит, если взять там тайфуны, циклоны, они, конечно, не в твердой земле происходят, в атмосфере, но атмосфера привязана к земле гравитационным полем, значит, это связанные системы по энергетике, и питается она, атмосфера этой энергии земной. Значит, циклоны дают там 10 в 19, 10 в 20 джоулей в год. Значит, опять на порядке меньше, чем энергия просто разогретой земли в виде теплового потока. Но вот в этом смысле значит, тепло является основным источником энергии в физике Земли, основным источником энергии для процессов, развивающихся в Земле. Значит, это вот следует из измерения теплового потока. Ну ладно, к этому делу я еще вернусь. Так в двух словах скажу, тут вот видны красные аномалии теплового потока посредине океанов, это вот Америка. Южная и Северная, тут вот Африка, значит, срединный атлантический хребет, так называемый. Значит, это имеет свое объяснение, мы еще об этом поговорим. Значит, дело в том, что вот здесь мантийное вещество, вот здесь схема показана, подходит к поверхности, здесь формируется земная кора, ну и поэтому здесь и тепловой поток аномально большой, потому что очень тоненькая получается кора, значит, теплое вещество из мантии подходит к поверхности и создает вот эти самые аномальные тепловые потоки. Значит, теперь вопрос о распределении температур по глубине. Значит, мы все время об этом говорили, помните, мы на первых лекциях начали с механической модели Земли, как распределены скорости сейсмических волн с глубиной, как распределены упругие модули с глубиной, как распределена плотность с глубиной. Значит, теперь вот мы добрались до тепловых характеристик, как распределена температура по глубине. Значит, ну вот здесь обрисована проблема, вполне понятная. Значит, самая глубокая скважина, польская сверхглубокая, вот здесь вот показана значит, башня, которая над этой скважиной была построена, там 12 с хвостиком, Километров, радиус Земли 6400 километров. Значит, ясно, что ни о каких прямых методах воздействия, прямых методах измерения э, речи не идет. Значит, землю не просверлишь для того, чтобы померить в ней температуру. Значит, соответственно, нужно искать геофизическое решение. Значит, искать какую-то величину, которую мы можем по геофизическим данным ее профиль глубиной построить. Значит, с тем, чтобы эта величина должна зависеть от температуры. Значит, надо искать некий косвенный ну, индикатор, если хотите, значит, который зависит от температуры. Может быть, геофизическими средствами определено его распределение по глубине. Значит, тогда оттуда можно вытащить распределение температуры по глубине. Значит, ну, вот таким косвенным параметром является скорость продольных волн. Значит, скорость продольных волн и ее распределение по глубине хорошо известна из сейсмологии, из моделей Земли. Смотри первую лекцию из этой части. Значит, а по физике известно, что скорость звука в твердом теле зависит от давления и температуры. Значит, если давление увеличивается, 
скорость звука тоже увеличивается. Ну, по физике понятная вещь, когда увеличивается давление, сжимается кристаллическая решетка, связи между ионами становятся более сильными, так грубо говоря, а это означает, что увеличиваются упругие модули. Значит, чем сильнее сжат материал, тем у него выше упругие модули. Значит, поэтому с ростом давления скорости растут. А с ростом температуры скорости, наоборот, уменьшаются. Значит, если материал нагреть, то в нем скорости будут меньше. Тоже это связано с тем, что увеличиваются колебания в кристаллической решетке. Значит, эта вот хаотичность уменьшает упругие модули. Значит, и зависимость скорости от давления и температуры поддается лабораторным исследованиям. Значит, горные породы, лаборатория, исследования скорости, измерения скорости при разных давлениях, разных температурах, значит, получение зависимости скорости от температуры и давления. Теперь дальше. Значит, зависимость скорости от глубины мы знаем по моделям Земли. Значит, зависимость давления от глубины мы тоже знаем по моделям Земли. P равно ρ h, а для ρ мы имеем профили плотности из модели Земли. Значит, поэтому вот из этой самой сложной зависимости мы можем вытащить зависимость t от z, зная v от z и зная p от z. Ну и зная v от p и t. Значит, реализация этого дела показана на следующем слайде. Значит, здесь изменение скорости с глубиной значит, представлено как изменение скорости от давления, помноженное на изменение давления, давления от глубины. Ну, грубо говоря, если вы здесь вот так вот dp сократите, то у вас как раз и будет dv по dz. Значит, известная такая вот вещь, когда у вас есть сложная функция, зависящая от p и t, значит, вы представляете зависимость v от z в виде зависимости v от p из лабораторных данных, как скорость растет с давлением dv по dp, показывает линейную аппроксимацию увеличения скорости при увеличении давления дельта v к дельта p. Значит, коэффициенты из лаборатории надо брать. Значит, здесь стоит dp по dz, изменение давления с глубиной, которое вычисляется по формуле p равно ρ h. Значит, не зря мы вспоминали только что, что жидкость, землю можно представить в виде вращающейся жидкости. В жидкости давление растет по формуле p равно ρ h. Вот мы здесь этим и пользуемся. Значит, подставляем сюда вместо dp по dz ρ на g. ρ на g из модели Земли известна. Значит, и второе слагаемое, зависимость скорости от температуры – помноженная на зависимость температуры от глубины. Значит, соответственно, вот это нам надо найти. Значит, выражаем dt по dz из этой самой формулы. Получаем вот внизу простое соотношение, значит, в котором dv по dz мы берем из модели Земли, изменение скорости с глубиной. ρ на g берем из модели Земли. А зависимость скорости от температуры и давления берем из лабораторных данных. Значит, таким образом можно... По косвенным данным определить температурный градиент dt по dz, ну а проинтегрировав его, просуммировав эти самые дельта t на дельта z, получить профиль температуры. Вот здесь показаны градиент и профиль температуры. Значит, ну, оборван график на 1200 километров, значит, почему на 1200-то? Казалось бы, ну и считай до центра Земли. Значит, ну, беда в том, что лабораторные данные у нас есть для давление и температура, отвечающие глубинам примерно вот в тысячу километров. Очень большие там давления и температуры, не можем мы их в лаборатории воспроизвести. Да и горных пород, надо сказать, с глубин в тысячу километров у нас уже нету. Значит, поэтому вот это самое ограничение в тысячу километров по этому методу. Значит, вот здесь, в лаборатории, модель Земли мы знаем до самого центра Земли. Значит, но лабораторных данных недостаточно, чтобы залезть более глубоко. Значит, соответственно, температуры до 1200 градусов, вот там она где-то почти 3000 градусов, приличные температуры уже на этих глубинах. Значит, и градиент температурный на поверхности он составляет 25 градусов на километр. Ну, это, кстати сказать, цифра была известна до того, как всякая сейсмология появилась, потому что когда горняки спускались в шахту, Значит, они ощущали это повышение температуры. Значит, что такое 25 градусов на километр? Значит, на каждые 100 метров 2,5 градуса. Значит, соответственно, если там у вас какой-то рудник штольный там, глубиной 400-500 метров, значит, температура там ну, на 10-15 градусов выше, чем на поверхности. Это ощущалось обычным образом сказать, с помощью термометра еще 
в конце XVIII века, в XIX веке, когда появились первые достаточно глубокие шахты. Вот, значит, а дальше градиент ведет себя вот таким вот любопытным образом. Значит, основной градиент, значит, что такое градиент? Разность температур по глубине. Значит, она вот у поверхности большая, это разность температуры, а начиная с глубин буквально в 100 километров, значит, вы видите, что градиент практически не меняется, он очень небольшой становится. Значит, понятная вещь. Шарик нагретый, остывает у него верхняя часть. Значит, та часть, которая остывает, там будет большая разница температур на поверхности температуры. Постоянная значит, температура поверхности Земли, там, скажем, 10 градусов Цельсия в среднем за год. Значит, а в глубину... Вот, градиент меняется на первых 100 километрах. Значит, это говорит о том, что, вообще-то говоря, эффективно остывает только первые сотни километров в Земле. Из этих графиков это видно. Значит, теперь большие глубины. Значит, что мы можем сказать о температурах ниже 1000 километров, куда мы не можем залезть уже вот по методу косвенных измерений через скорости волн, потому что у нас нет лабораторных данных о зависимости скоростей волн от температуры и давления на глубинах больше, чем 1000 километров. Значит, мы можем там произвести только расчеты предельных значений температуры, оценить температуру снизу и оценить температуру сверху. Значит, я вот тут не зря вам говорил вот об этой сотне километров, Значит, ведь то обстоятельство, что остывает только самая верхняя часть Земли, означает, что тепло с большей глубин до поверхности просто не доходит за время существования планеты. Теплопроводность Земли настолько низкая, значит, можно просто посчитать по уравнению теплопроводности, что тепло там, за 4,5 миллиарда лет до поверхности доходит с глубин там, в 300 километров, 400 километров. Следовательно, только верхняя часть вообще информации о тепле поступает к поверхности. По этой причине для больших глубин приходится только теорией пользоваться, значит, только расчетными данными. Что можно рассчитать? Значит, ну вот первое здесь написан адиабатический градиент, нагрев при сжатии. Значит, на первой лекции Михаил Александрович Носов рассказывал вам, как вообще получились планеты. По современным представлениям, сначала было газополевое облако, значит, состоящее из отдельных частичек. Эти частички сталкивались, образовывались ядра планет. Они массивные были, притягивали другие частички. И, значит, вот так постепенно шарик нарастал, ну, иногда говорят, как снежный ком. Вот, ну, снежный ком, вы его просто катаете по поверхности, а здесь из объема эти частички собирались. Значит, соответственно, увеличивалась масса и размер планеты, Значит, соответственно, увеличивалось сжатие планеты. Мы с вами говорили о том, что Землю сжимают гравитационные силы. Значит, под действием гравитации Земля сжимается. Ну а когда тела сжимаются, они нагреваются. Значит, термодинамика нам дает формулу для изменения температуры при изменении давления. Значит, увеличение температуры с увеличением давления. Для адиабатического сжатия. Значит, ну почему можно пользоваться адиабатическим сжатием, значит, без теплообмена? А потому что я вам говорил, что остывает только верхние несколько сотен километров Земли, а с большей глубин тепло до поверхности не доходит. Поэтому можно считать, что сжатие происходило в адиабатических условиях. Значит, тепло, которое при сжатии возникло, нагрев, который возник при сжатии, значит, он не был передан в космическое пространство, не успел остыть. Значит, поэтому пользуемся формулой для адиабатического сжатия. Альфа-коэффициент всестороннего сжатия, Т-температура, С-теплоемкость, Ро-плотность. Значит, известная формула термодинамики, по которой рассчитывается увеличение температур при сжатии. Но ну, ну, не только в геофизике по этой формуле рассчитывается. Скажем, дизельный двигатель в автомобиле. Значит, там горючая смесь поджигается не электрической искрой, а за счет сжатия она воспламеняется. Ну, в конечном счете, грубо говоря, по этой же формуле считается увеличение температуры с увеличением давления. Значит, если мы теперь вместо ДП подставим переход от ДП к ДЗ, зависимость не от давления возьмем, а от глубины, то мы немедленно получим ДТ по ДЗ из этой формулы. Температурный градиент за счет адиабатического сжатия как функция глубины. Ну вот по этой формуле можно рассчитать 
адиабатический градиент в Земле. Значит, ясно, что это будет предел температур снизу, потому что до этих температур Земля нагрелась при ее сжатии, а тепло не успело уйти, не успело потеряться. Значит, второй предел, вот он здесь показан, Значит, это температура плавления. Да, мантия твердая. Ну, твердая в обычном смысле этого слова, мы с вами только что говорили, что сложная реология позволяет объяснить течение кристаллов, но это масштабы времени в сотни тысяч лет. Значит, если мы говорим об обычных временах, об обычном представлении твердой или жидкой, да, мантия твердая, не расплавленная, значит, соответственно, температура плавления. Значит, температура плавления рассчитывается по гипотезе Линдемана. Значит, гипотеза состоит в следующем. Значит, пусть А – это расстояние, среднее расстояние между ионами, то, что называется параметр кристаллической решетки, равновесное расстояние между ионами. Ионы колеблются, колеблются они с температурой дзита. Так вот, гипотеза Линдемана состоит в том, что плавление вещества происходит, когда амплитуда колебаний – по отношению к расстоянию между ионами, достигает некоторой критической величины. Ну, тут вот написано константа, значит, для горных пород это константа 0,075. То есть, когда амплитуда колебаний иона составляет 7,5% от расстояния между ионами, межионная связь рвется, ну, а следовательно, это и есть расплав. Ведь что такое расплав с увеличением температуры? Сначала температура невысокая, амплитуда колебаний иона небольшая, Значит, связь не разорвана, кристалл целый. Увеличиваем температуру, увеличиваются колебания иона, связи рвутся, ионы разбегаются, материал расплавился. Значит, вот эта вот гипотеза Линдемана значит, позволяет рассчитать изменение температуры плавления с глубиной. Значит, тут стоят тепловые параметры коэффициент теплового расширения и теплоемкость вот, в формуле для градиента адиабатического. Значит, эти величины можно выразить, опять физика твердого тела приходит на помощь геофизике, значит, выразить через скорости звука. Есть такая модель Дебая твердого тела, которая для геофизических, для горных пород подходит. Значит, в рамках этой модели можно теоретически связать Тепловые параметры с механическими параметрами. Ну, почему это можно сделать? Ладно, я там формулы вам эти не хочу выписывать, они достаточно громоздкие. Значит, формулы эти от вас не уйдут, если вы будете дальше учиться на физфаке. А на пальцах понятная вещь. Значит, вот два иона связаны межйонной связью. Значит, мы меняем амплитуду колебаний этих ионов. Значит, мы меняем ее двумя способами. Первый способ – Термические. Мы подводим тепло, и у нас увеличивается температура, увеличивается амплитуда колебаний ионов. Значит, теплоемкость как раз показывает, сколько надо подвести тепла для того, чтобы изменить температуру тела. Значит, сколько надо подвести тепла, чтобы изменить амплитуду колебаний ионов. Значит, ясно, что теплоемкость связана со свойством межйонной связи. Значит, именно это мы и делаем. Мы начинаем эту межйонную связь деформировать, подведя тепло увеличивается амплитуда колебаний ионов. Значит, теплоемкость связана с межйонной связью. Значит, вот как раз модель Дебая это дело и позволяет связать. Значит, если мы говорим о механических колебаниях, что мы делаем? Значит, мы опять ионы начинаем сдвигать, раздвигать. Колебания ионов вызываем только теперь, вызываем их уже напряжениями механическими. Сжимаем тело, ионы сближаются, растягиваем ионы, удаляются. Значит, мы опять механически деформируем межйонную связь. Значит, ясно, что связь между деформациями и приложенной силой определяется свойствами межйонной связи. Это упругий модуль. Связь деформации и приложенной силы. Значит, упругие модули отражают свойства межйонной связи. Теплоемкость отражает свойства межйонной связи. Значит, понятно, что можно связать теплоемкость с упругими свойствами. Вот это вот и делается в рамках физики твердого тела, поэтому входящие сюда тепловые параметры рассчитываются по механическим моделям Земли, к чему я клоню-то. По сейсмологической модели, по скоростям упругих волн, можно рассчитать, как меняются тепловые свойства материала и решить эти самые уравнения, получить профили температуры. Значит, ну вот то, что я вам рассказал, представлено схематично на этом графике. Значит, здесь показана глубина, здесь показана температура. Значит, глубина от 0 до 6400 километров, 
температура от 0 до 6000 градусов. Это специально так в Земле устроено, чтобы студентам было легче запоминать. 6000 километров, 6000 градусов. Значит, вот показан профиль температуры, построенный по данным о скоростях волн. Значит, по косвенным данным, эмпирические данные, вот эти точки, это называют метод реперных точек, о котором я вам сегодня рассказывал. Значит, вот здесь показано адиабатическая температура, нижний предел. Вот здесь показана температура плавления, верхний предел в мантии. В ядре любопытнейшая вещь. В ядре адиабатическая температура и температура плавления, вот две кривые, пунктирная это температура плавления, а сплошная это адиабатическая температура. Они совпадают. Да, ядро жидкое, расплавленное. В жидкости температура идет по адиабате. Значит, соответственно, температуру в ядре мы знаем надежно, потому что она между двух пределов заключена, плавление адиабата, а пределы совпадают. Значит, а вот здесь в верхней мантии, значит, глубже 1000 километров и до ядра, там до 3000 километров, ну, стоит вот такой вот жирный вопрос, который говорит о том, что у нас нет прямых данных о температуре вот в этой области. Значит, а расчетные данные зависят от того, как мы представляем здесь себе теплообмен. Вот мы сейчас этот вопрос с вами и обсудим. Значит, еще раз, эта картинка резюмирует наше знание о распределении температур. До 1000 градусов есть эмпирика, значит, больше 1000 градусов есть пределы температур. В ядре эти пределы температур совпадают, поэтому температура в ядре тоже вычисляется надежно. А вот здесь вот в мантии значит, стоит вопрос. Почему стоит вопрос? Потому что есть разные механизмы передачи тепла. Они хорошо в физике известны. Значит, первый механизм – это так называемая молекулярная теплопроводность, так она в физике называется. Но вот та самая теплопроводность, которая связана с тем, что ионы, колеблющиеся с большей амплитудой, толкают ионы, колеблющиеся с меньшей амплитудой, значит, и тепло передается от горячего к холодному. Обычный кондуктивный теплоперенос. Значит, для того, чтобы рассчитать распределение температур при заданном теплопереносе, нужно решать уравнение теплопроводности. Значит, однако есть второй механизм передачи тепла, значит, так называемый конвективный теплоперенос, когда тепло переносится вместе с веществом. Ну, примеры известны, но ну, вот обычное отопление, значит, батарея стоит там на 12 этаже, а котельная стоит на первом этаже. Горячая вода поднимается наверх, приносит с собой тепло и позволяет вам не замерзнуть зимой. Вот. Или, скажем, если вы где-то в поле, в экспедиции, холодное время, у вас палаточка, больше ничего нету никакого другого дома, в палаточке холодно. Вот. Ну, если вы люди неопытные, вы костер в палаточке разведете, палаточку вы сожжете, и будет вам еще холоднее от этого. Значит, если вы люди опытные, то вы примените вот этот самый конвективный теплоперенос. Значит, вы найдете несколько булыжников, разожгете, разожжете костер не в палаточке, значит, в этот костер булыжники бросите, они у вас там нагреются, а дальше вы эти булыжнички в палаточку перенесете. Они будут вас греть. Но ну, если не всю ночь, то большую часть ночи. Ну, в экспедиции ночи короткие, работы много, поэтому хватает. Значит, вот все конвективный теплоперенос. Вот. Ну, в мантии мы с вами только что говорили, что мантия может течь, как жидкость. Значит, соответственно, в ней могут возникать движения конвективные, как в обычной жидкости. В этом случае надо решать не только уровень теплопроводности, но и уровень гидродинамики. Так вот, применительно к Земле. Значит, вот тут слайд из лекции Михаила Александровича Носова. Значит, который рассказывал вам о конвекции в газе или жидкой среде, а на самом деле в любой вязкой среде это может возникать. Вот. Ну, я не буду тут все эти формулы комментировать, тем более я не знаю, писал он их вам или он вас пожалел, и формулы эти повыкидывал, Значит, поэтому объясню на пальцах, откуда возникает конвекция. Значит, вот рассмотрим частичку жидкости в среде, в которой есть изменение температуры с глубиной. На большей глубине внизу температура выше, наверху ниже. Ну, скажем, вы взяли банку с водой, 
такую хорошо взять прозрачную банку плоскую, поставили ее на горячую плиту и греете. И что у вас в один прекрасный момент возникнут такие вот круговые конвективные ячейки, конвективные движения. Значит, почему возникнет? Вот рассмотрим частичку этой самой жидкости. Значит, на нее действует архимедовая сила, значит, которая не уравновешена силой тяжести. Ну, если уравновешена, то частичка имеет нулевую плавучесть и никуда не движется. Значит, если сила тяжести больше, чем Архимедова, то частичка тонет. Если сила тяжести меньше, чем Архимедова, то частичка всплывает. Архимедовая сила берется из-за разности плотностей. Значит, вы внизу греете, при нагреве тела расширяются, жидкость расширяется, становится менее плотной, появляется Архимедовая сила. Значит, если Архимедовая сила больше, чем сила тяжести, то эта частица может всплывать. Однако ее всплытию препятствует вязкость. Значит, если мы рассматриваем вязкую жидкость, вот здесь стоксовая сила, так называемая, действующая на этот самый шарик всплывающий. Значит, вязкость препятствует всплытию. Значит, ну вот если этот баланс сил рассмотреть, то появляется так называемое число реле. Значит, по сути дела, это отношение. Вот здесь наверху стоит разность температур, помноженная на коэффициент теплового расширения. Значит, если разность температур помножить на коэффициент теплового расширения, получится изменение объема при нагреве. Ну, а Архимедова сила, естественно, будет пропорциональна этому изменению объема. Значит, здесь наверху стоит фактически Архимедова сила. А внизу стоят вязкие силы. Значит, вот отношение этих Архимедовых сил к вязким силам называется числом релея. И известно, что когда это число релея, оно безразмерное, достигает величины 10 в 6, ну так оно тут отнормировано, вот появляются эти самые конвективные ячейки, когда теплое всплывает, холодное тонет. Значит, если это число релея посчитать для мантии Земли, вот я вам говорил, что можно получить оценки по последниковому поднятию, эмпирические оценки вязкости в Земле, то оказывается, что число Релея получается 10 в 6, я вам сказал, 10 в 6 критической, ну неправильно, конечно, сказал, здесь вот написано критическое 10 в 3, я прошу извинить. Значит, а в Земле оно 10 в 6, значит, много больше, чем критическое число релея. Это означает, что в мантии возможно конвективное движение, перегретое внизу вещество, всплывает наверх, опускается вниз. Ну, немножечко математика, да, здесь сложная, гидродинамика вообще э, известна своими заковыристыми формулами, поэтому не пугайтесь, что вам они как-то сразу тут эти формулы непонятны. Все у вас еще впереди. Значит, картинки. Значит, ну вот схема конвекции, значит, которая рисовалась еще лет 30 назад, ничего другого не было. Значит, вот здесь... Теплое вещество поднимается, наверху оно остывает и опускается. Получается вот такая замкнутая ячейка. Значит, вот здесь смежная с ней ячейкой вещество поднимается, опускается. Значит, это вот легко промоделировать в лаборатории, Значит, взяв такую вот трубку изогнутую. Ну, а можно даже и прямую взять трубку, там сферичность, тогда вы не учтете, принципиально разницы нету. Греть ее снизу. Значит, подкрасть это вещество, чтобы его движение было видно. И вы вот такие вот ячеечки обязательно обнаружите. Значит, известная вещь. Значит, ну, соответственно, вот здесь вот вещество поднимается. Вот здесь вот срединно-океанический хребет. Значит, вот эта вот плита наверху нарисована. Значит, мантия ячейка конвективная вот сюда ее тащит. Значит, вместе с ней движется плита. Здесь плита запихивается на глубину. Значит, вот такая вот штука у нас на Камчатке происходит. Зона субдукции называется, когда плита подвигается под океаническая, подконтинентальная. Значит, вот такая вот схема. Значит, здесь показаны современные данные сейсмологии. Я уже эту картинку показывал, вернусь к этому снова. Значит, где показаны скорости сейсмических волн цветом, Красным показаны пониженные скорости, синим показаны повышенные скорости. Разница от красного до синего составляет значит, минус плюс 1 процент от средней скорости. Современная сейсмология такие штуки может поймать. Значит, ну вот тут видно, что ячейки получаются не вот такие вот круговые, ровные, а получается вот такая вещь. Здесь теплое вещество поднимается и растекается в стороны. 
Здесь холодное вещество опускается к ядру и растекается по этому ядру. Значит, это чистая эмпирика. Скорости волн зависят от температуры, как я вам говорил. Поэтому пониженные скорости интерпретируются как материал нагретый, повышенные скорости интерпретируются как материал остуженный. Значит, и современная сейсмология вот эту конвекцию просто подтверждает впрямую, потому что еще 30 лет назад были споры среди геологов, да и геофизиков тоже, есть конвек конвекция или нет конвекции. Значит, кто-то верил, что есть конвекция, кто-то не верил, что есть конвекция. Пока не было прямых эмпирических измерений распределения скоростей в мантии Земли. Значит, прямые сейсмологические измерения говорят о том, что конвекция есть, Соответственно, теплое поднимается, холодное опускается. Ну, здесь так я вот вам уж для того, чтобы похвастаться современной сейсмологией. Значит, вот здесь показаны вот структура этих самых теплых течений. Тут вот вы потом сможете рассмотреть, вот тут Африка. Значит, тут вот где-то такое Америки, вот они идут. Значит, где поднимается теплое, где опускается холодное. Значит, структура получается достаточно причудливая теплых и холодных потоков. Значит, соответственно, исходя из этой конвекции, значит, были рассчитаны, вот здесь написано, геотерма, то бишь изменение температуры в Земле с глубиной. Значит, для всей Земли посчитанное. Значит, ну, это вот в ядре. Значит, мы там видели, что там температура хорошо идет по адиабате, по кривой плавления. Значит, тут вот до 1000 километров это реперные точки. Геотерма – это наверху температура плавления показана для ориентира. А вот здесь, вот в нижней мантии, температура рассчитана, исходя из представления о том, что конвекция есть. Значит, и теплоперенос, вот есть такое число нусельта, которое показывает, сколько тепла переносится конвективным образом и сколько тепла переносится кондуктивным образом. Значит, ну вот для мантии, по современным оценкам, Число нюсельта нюсель равно 10-20, ну, оно не точно в геофизике определено. Но это означает, что перенос тепла за счет конвекции в мантии в 10 раз больше, чем кондуктивный теплоперенос. То есть на порядок больше основной теплоперенос происходит за счет перемещения вещества, а не за счет потока тепла.